Sopla, Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma. Sopla, Señor, sopla fuerte, envuélveme con tu brisa y en tu espíritu renovame, hazme libre en tu sonrisa. En aquel tiempo los fariseos al salir comenzaron a hacer planes para matar a Jesús. Jesús al saberlo se marchó de allí. Mucha gente le seguía y él sanaba a todos los enfermos, pero les ordenaba que no hablaran de él públicamente. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el profeta Isaías. Este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien me deleito. Pondré sobre él mi espíritu, y proclamará justicia a las naciones. No disputará ni gritará. Nadie oirá su voz en las calles. No romperá la caña quebrada ni apagará el pabilo que humea hasta que haga triunfar la justicia. Y las naciones pondrán en él su esperanza. En esta lectura vemos a los fariseos que siguen buscando cómo acusar a Jesús y frente a eso... Eh, Jesús actúa de la forma en la que haría, en la que lo hizo siempre. Seguir curando, seguir transmitiendo su mensaje. Y, y es ahí donde nos tiene que encontrar hoy a nosotros la vida y nos tiene que encontrar, nos tiene que ver Dios a nosotros. Ayudando al que lo necesita, aunque a veces el escenario no sea el más fácil, con la misma actitud. Que, que las escrituras anunciaban para él, no a los gritos, no con violencia, porque el mensaje que nosotros transmitimos es un mensaje de luz, de amor, de esperanza, de justicia. Y, es, y una justicia que tiene que estar iluminada por el Espíritu Santo. Entonces, que ese sea nuestro sello, que esta, esa sea la forma en la que otros nos reconocen, que estemos siempre guiados y caminando en la esperanza y en, en una justicia que, que busca el bien para todos y que lucha en contra de cualquier forma de violencia porque nuestro mensaje y nuestra forma de transmitir ese mensaje tiene que ser siempre el amor Sopla Señor te lo pido Quédate esta noche en mi alma